。原始点手法的研发是为了解除他处体伤所致之病症，而欲达此目的，手法必须在理论指导下。配合热源的应用，才可大幅提升其安全性及有效性。手法包括原始点位置与按推技巧，处理病症则手重位置，其次才是技巧。就位置而言，原始点大多位于骨旁处，可分成一条脊椎、颈部、上背部、下背部。荐椎部及其余七处部位：头部、肩部、肘部、手背部、臀部、踝部、足背部。每一处原始点都有明确的涵盖范围，共同遍覆全身。应用时，只需知道病症发生位置为何处原始点所涵盖，即可按推该处原始点。并从中找到需要处理的痛点，参考原始点位置及其涵盖范围示意图。其中，脊椎两侧原始痛点找法的基本原则是：要领，前面找后面，旁边找中间，下面找上面。病症位置，躯干前面的病症。向背后相对的脊椎两侧找痛点，脊椎两旁的病症向中间的脊椎两侧找痛点，脊椎的病症向上沿脊椎两侧找痛点。原始点虽名为点，实则相连成线，故按推时沿红线所示路径即可，勿拘泥具体有多少点。临床上，在各部位的路径上发现的痛点，或仅一点，或有多点，或相连成段，甚至遍及全线。由于痛点位置深浅不同，故按推还要配合技巧。就技巧而言，按推力量需由轻而重，以测定最适宜的力度。找到原始痛点后，按推痛点。以略感疼痛为宜，过重有强烈疼痛感，则易造成伤害；太轻没有疼痛感，则效果不佳。至于轻按及痛者，则只能用指腹或掌根缓慢轻柔的处理。按推每个痛点约三秒，可来回两至三遍，但只要病症减轻，即可停止。重病者可一天精准轻巧按推两次，轻症者可两三天按推一次，也可每天按推一次，当作保健。总之，按推之力量、时间与次数都应以患者能承受为宜。手法应遵循三项原则：一、安全原则，即按推不可太重。太久、太频繁。二、有效原则，即位置精准、见效即止。三、经济原则，即施作者以最省力的方式，让患者承受最小的痛苦，而达到解症的效果。由于按推技巧不仅涉及肘、拳、掌根、指节、指腹的力度、角度、速度、幅度等。还要配合身体姿势，且施作时必须清楚原始点位置，故学习者一定要观看教学视频，并经资深志工多次指导校正，才可较熟练地掌握这套手法。然亦无止境，即便熟练者，仍需精通理论，不可得少为足，自误误人。注意事项。一、处理头、颈及躯干部位的病症，其两侧原始痛点都要按推；其余四肢病症，则只需按推病症同侧的相关原始痛点即可。按推后都必须以热源温之。二、患处不可按推。
，原始点位置若有撞的伤口或肿胀，不可按推。原始点位置若有症无状，则可按推，但应先解决其病症。三，有极少数患者在病症相对应的原始点找不到痛点。可往上延伸寻找。那我们介绍一条脊椎以七处原始点。一条脊椎位置在哪里呢？第一个，我们先介绍一下，这叫乳突骨。乳突骨后面还有枕骨下缘交汇处这个点，然后再往脖子方向延伸，延伸到大脖颈为终点站。然后再由这个终点站为起点，沿着骨旁揉下来，到这里就是颈部了。上背部是以脊椎旁开一指宽，这里都是一样。然后一路到哪里呢？到腰椎最顶端，这里就碰到骨头了。这里称为上背部，到下面这里我们就称为下背部。到了。下背部最低点的时候，这里骨头了。那接下来我们要避开这个骨头下来，这里有一个骨头，这个骨头旁开四个点，我们称为荐椎。简单的讲，脊椎就是从枕骨下沿，然后沿着颈部原始点，然后到上背部原始点，然后再到下背部原始点。然后再到荐椎部原始点，我们称为一条脊椎。七处原始点在哪里呢？它有分头部，就是在耳垂把它拨开之后，两股之间上端紧贴耳背这个点，头部跟一条脊椎重复的地方。就是在枕骨下沿，也就是从乳突骨后面紧贴着骨旁，一路到大脖颈，这个叫做头部原始点。那我们再继续来介绍，手也有三处原始点。第一个有肩部原始点，肩部就是从肩峰与肩颈结合处两线终点画下来。这一点，然后跟腋下交接的，然后往上碰到骨头，往外横向往外，到肩胛纲下沿近端处。好，这一条线，肩部原始点。第二处就在肘部原始点，也就是肘骨凹处往上一指长，这个叫做肘部原始点。这是第二处。第三处就在手背部。手背部，也就是指缝两指之间的结合处，往上沿着骨缝到骨头的近端处有三条，另外还有拇指这里腕骨的骨肉交界处这一点，所以一处、两处、三处。紧接着我们来介绍，脚也是有分三处原始点，第一处就是在臀部原始点。臀部就是在髂骨上沿，那你要找的时候，就是拇指往内，然后微往下压。哦，这里有个骨头，那这个就是我们的起点。最后一点呢，就是你沿着这一点往下，紧贴着骨旁到尾骨底端骨旁为终点，然后沿着这两个点。紧贴着骨旁这一条线，就是我们臀部原始点。再来第二个，脚部原始点。脚部原始点，第一个踝骨，踝骨有分内踝骨，还有外踝骨。内踝骨就是这半圆形，好，这样下来到半圆形，这个就是我们的原始点。但是内踝骨比较特殊，它还有一个延伸点。就是延伸从这个内侧后部一个食指长这样上来这一段，沿着骨旁上来
，这个就是它的延伸点。那外怀股就没有这样了，外怀股它只有这个半年签，接下来另一个脚步延时点，指的就是足背部延时点，它都是在两指之间的结合处。然后沿着骨缝往上按推到骨头近端处就为止了。那这样总共是四条，前身的原始点总共有一条脊椎，加上头部一处，手有三处，脚有三处，所以说原始点是一条脊椎以七处原始点。原始点手法应注意事项。原始点虽名为点，实际上它是相连呈现，所以按推的时候不要拘泥到底有多少点，只要一点紧挨着另外一点，这样按下去，不要有空隙，这样就可以了。至于有些。痛点，它轻轻碰触就很痛，根本不能用力。这时候，我们只能采用指腹或掌根，缓慢、轻柔的处理，这样就可以了。原始痛点找出来之后，每个痛点按推约三秒，可来回二到三遍。第一遍在按推原始点的时候，先把痛点找出来。如果不是痛点，在第二次按推的时候就不需要再揉了，只要从痛点按推，这样可以。那痛点呢？一次按推三秒，可来回按推二到三遍。至于重病。他按推次数就不限制，说二至三遍，也可能好几遍。也就是当你按推完，他又痛起来的时候，哪怕是半个小时或一个小时，还是可以继续按推，只要患者能承受就可以了。处理头颈及躯干部位脊椎的时候。两侧的原始痛点都要按推，不能只推一侧。至于四肢病症，就只要按推病症同侧的相关原始痛点就可以了。原始点手法最大的禁忌就是患处不可按推。至于原始点位置，如果有。撞的伤口或肿胀，同样不能按推。如果原始点位置只有震的不适感，没有肿胀或伤口，这时候就可以按推。但应该要先解决原始点位置的病症。有极少数患者在病症相对应原始点，却找不到痛点。这时候，我们可以往上延伸，比如肘部延时点，它一食指找不到的时候，你可以再往上；或是腰椎，你找不到的时候，还可以往上背部延时点往上找。延时点按推只要到位，症状缓解了，有些按得比较大力。皮肉患者感觉有痛，这时候一定要舒缓。但最好的舒缓是外热源，也就是温敷，会比一般按推的舒缓还要有效。所以按推舒缓的时间不宜太长。至于很多初学者要学习手法，我的建议是先看。原始点官网公布的一些按推的示范，如果看了一段时间
，位置也清楚了。按推技巧也有一定程度，如果要进一步再深入研究，就可以到官网公布的各个工艺点学习。